ஆண்டவன் தாழ்ந்தவன் என்று பாகுபாடு பாராட்டுகிற இந்த சாதிய கொடுமை ஒழிப்பதற்கு போராடிய புரட்சியாளர் கல்வி மறுக்கப்பட்ட காலத்தில் கல்வி மறுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் பிறந்த ஒருவர் இந்திய துணைக்கண்டத்திலே முதன் முதலாக தாழ்த்தி ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் கல்வி கற்ற பெருந்தகை தான் பெற்ற கல்வி தன் சமூக மக்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று போராடியவர் அதற்காக அனைத்து முன்முயற்சிகளையும் செய்த போராட்ட வீரர் எல்லோராலும் அன்போடும் உரிமையோடும் தாத்தா என்று அழைக்கப்பட்ட பெருமைக்குரிய எங்கள் தாத்தா ரெட்டமலை சீனிவாசன் அவர்களுடைய நினைவு நாள் இன்று அந்த மகத்தான பெருந்தகைக்கு மலர் வணக்கம் புகழ் வணக்கம் செலுத்துவதோடு எந்த நோக்கத்திற்காக அவர் வாழ்நாள் முழுக்க அரும்பாடு ஆற்றினாரோ சாதி மத பிளவுகளை ஒழித்து ஏற்றதாழ்வை ஒழித்து ஒரு சமத்துவ சமூகம் அமைக்க பாடுபட்டாரோ அந்த நோக்கத்தை கொண்டு அவருடைய பிள்ளைகள் இறுதி வரை உறுதியாக நின்று போராடுவோம் என்கிற உறுதியேற்கிற ஒரு நாளாக எங்கள் தாத்தா ரெட்டமலை சீனிவாசன் அவர்களுடைய நினைவு நாளை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவருடைய நினைவை போற்றுகிறோம் அதை நான் தான் சொல்லிட்டு வரேன் போகலைன்னு ஒரு இது இருக்குல்ல போகலை தானே போக விடலை அதான் இதுக்கு என்ன காரணம்னா தமிழ் இன முன்னோர்கள் வந்து திட்டமிட்டு மறைக்கப்படுறாங்க புரட்சியாளர் அண்ணல் அம்பேத்கருக்கு முப்பத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு எங்கள் தாத்தா மூத்தவங்க அண்ணல் இது வந்து அண்ணல் காந்தியடிகளுக்கு தமிழில் கையெழுத்திடவும் அவருக்கு திருக்குறளையும் கற்றுக் கொடுத்தது ஒப்பிடும்போது அவருடைய அளப்பெரிய பணி வந்து இங்கே யாரோடும் ஒப்பிட்டு சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒருவர் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த மண் சாராத இந்த நிலம் சாராதவர்களுக்கெல்லாம் இந்த நிலத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் சிலை இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதனால் அவருக்கு ஒரு கழுத்தை இங்கே இங்கே வந்து தான் மரியாதை செய்ய முடியும் இதை விட இன்னும் கூடுமே எங்கள் பாட்டான அயோத்திதாசருக்கு எங்குமே சில இல்லை அங்கே இந்த மருத்துவ கல்வி ஒரு இது இருக்குது பாருங்கள் அங்கே ஒரு சின்ன கழுத்தில் ஒரு சில இருக்குது திட்டமிட்டு மதிய இன முன்னோர்கள் வந்து புறக்கணிக்கப்படுகிறாங்க அது அதெல்லாம் வந்து இந்த தலைமுறை தமிழ் பிள்ளைகள் உணர்ந்து தெளியணும் ஏன்னா இல்லை ஒரு தேசிய இனம் வரலாற்றில் முற்றுமுழுதாக நிராகரிக்கப்படுது வரலாற்றில் தெளிவுபெறாத எந்த இனமும் எழுச்சி பெற முடியாது வரலாற்றை மறந்த இனம் உலக வரல உலகத்தில் வாழ்ந்ததாக செய்தி இல்லை அப்போ அதனால் நாங்கள் இப்போ வந்து இந்த தலைமுறை தமிழ் பிள்ளைகள் திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்ட எங்கள் இதையான முன்னோர்களை எங்கள் பெருமைக்குரிய அடையாளங்களை நாங்கள் எடுத்து நிறுவுகிறோம் அதில் எங்களுடைய பெருமை மிக அடையாளமாக எங்கள் தாத்தா ரெட்டமலை சீனிவாசன் இருக்கிறார் இடஒதுக்கீடு கிடைச்சது இன்னமும் வந்து பட்டியலின மக்கள் இன்னமும் அதே நிலைமையில் தான் இருக்காங்க மேலே வரல ஆமாம் அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் இன்னும் வந்து வாழ்வாதாரத்துக்கு போராடி கொண்டு இருக்கிற மக்களாக இருக்காங்க நாங்கள் தினக்குழிகளாக தான் இருக்கிறோம் நூற்றுக்கு எழுபது விழுக்காடு எண்பது விழுக்காடு இந்த ஒடுக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களில் பெருங்கூட்டம் வந்து தினக்குழிகளாக இருக்குது காலையில் போய் மாலை வரைக்கும் பொழுது கிளம்பு முன்னாடி போய் பொழுது சாயிற வரைக்கும் உழைச்சா தான் வயிறு வளர்த்து உயிர் வாழ முடியுங்கிற ஏழ்மை வறுமை நிலையிலே ஒரு பெரிய கூட்டங்கள் இருக்குது அதில் அது வந்து புறச்சூழலை கவனித்து கல்வி பெற்று சமூக முன்னேற்றம் பொருளியல் மேம்பாடு அதெல்லாம் கவனிக்கவே முடியல அது ஆயிரத்தில் ஒரு குடும்பம் தப்பி தவறி வருது அப்படியே வந்தாலும் இப்போ என் தங்கச்சி அனிதா மாதிரி அது அந்த அந்த சூழலில் அவள் அவ்வளோ படித்தாலாங்கிறதே அதுக்கே அவளுக்கு பெரிய விருது கொடுக்கணும் பாராட்டு கொடுக்கணும் அதுக்கே கூப்பிட்டு அவளுக்கு மருத்துவர் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு வந்த ஒரு பிள்ளை வந்து படிக்க முடியாமல் பாருங்கள் இப்போ கொசிங்கி போனால் இந்த மாதிரி தான் நிறைய பேருடைய கனவு இலக்கு நோக்கம் எல்லாம் செத்து போகுது அது அது மாறணும் அதை மாற்றுவோம் கொண்டு வர பார்க்குது அது இவ்வளோ காலம் என்ன பண்ணிச்சுன்னு இருக்குது அப்போ இவ்வளோ காலம் இப்போ தான் கல்வி தரமான கல்வியை கொடுக்க போகுதா அப்போ எழுபது இவ்வளோ எழுபது ஆண்டு கால விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் என்ன பண்ணிச்சு எங்களுக்கு இந்த நவோதயா பள்ளி அதிகமாக இருக்கிற மாநிலம் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் அது கல்வியில் முப்பத்தி ஓராவது இடத்துல இருக்குது நவோதயா பள்ளி இல்லாத நாங்கள் மூணாவது இடத்துல இருக்கோம் நவோதயா பள்ளி இல்லாத கேரளா முதல் இடத்துல இருக்குது இப்போ இது நோக்கம் என்னென்னா இந்திய சமஸ்கிருதத்தை நேரடியாக கொண்டு வர முடியல அப்போ மறைமுகமாக கொண்டு வரணும் அதை கட்டாயமாக அதை நிர்பந்திக்கணும் நிர்பந்திக்கிற ஒரு வழி தான் இப்போ இந்த நீட்டு தேர்வு சிபிஎஸ்சி மத்திய அரசு பாடத்திட்டத்தில் இந்தி இருக்குது கேள்வித்தாலே இந்தியில் தயாரிக்கப்படுது அப்போ இந்தியும் சமஸ்கிருதமும் படித்தாங்க நாங்கள் போனால் நவோதயா பள்ளியில் வந்து கட்டாயமாக இந்தியும் சமஸ்கிருதமும் பயிற்று வைக்கப்படும் அதுதான் இங்கே இது அது இது வரைக்கும் இந்த கல்வி முறையில் என்ன நாங்கள் குறைஞ்சிட்டோம் இதில் படித்தவர் தானே எங்கள் ஐயா அப்துல் கலாமு இதில் படித்தவர் தானே எங்கள் ஐயா அயில் மயில்சாமி அண்ணாத்துறை அவங்க உலக பேரறிங்களாக பெரும் விஞ்ஞானிகளாக இருக்கலாம் இந்த கல்வி முறை தப்பாக இருக்கா என்ன 
எங்கள் ஐயா ஜாவர் பழனிய பணம் தாண்டி ஒரு மருத்துவர் இருக்கிறாரா இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் புகழ்பெற்ற மருத்துவராக இருக்கார் இந்த கல்வி முறையில் படித்தவங்க தான் சும்மா அது அது என்ன நினைக்குதோ அதை செய்யுது இப்போ நாங்கள் வந்தால் நீங்கள் நம்ம நவோதயா பள்ளியில் திறந்துக்கிறீங்க படிக்க வச்சுக்கிறீங்க வேலையும் நீங்களே கொடுத்துக்கிறீங்கன்ட்டு போயிடுவோம் ஆனால் உங்களுக்கு அது அப்புறம் அது என்ன பண்ணுறது எதுக்காக கொண்டு வருதுன்னு நமக்கு தெரியாதா என்ன சும்மா அதெல்லாம் இது சும்மா அதாவது சொல்லி சொ சொல்லி கொண்டிருப்பாங்க எனக்கு வந்து மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட இடங்களை நான் வச்சுருக்கேன் அதை நிரப்ப போகிறது யாருன்னு பாருங்கள் அது அதுதான் முக்கியம் என்னுடைய காசு என்னுடைய கல்லூரி என் பிள்ளைகளுக்கான இடம் அதை இந் இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் எனக்குள்ள பாதி பாதிப்பு இந்தியா மொத்தமுக்கும் பாதிப்பு ஏன்னா இதில் வந்து தேசிய தேர்ச்சிங்கிறது இல்லை எலிஜிபிலிட்டி தகுதிங்கிறது இல்லை இது குளோபல் என்ட்ரன்ஸும் எலிஜிபிலிட்டியும் தான் இவங்க நோக்கம் அப்படி பார்த்தா இரநூத்தி ஐம்பது பேருக்கு மேலே வெளி நாட்டுக்கார மாணவர்கள் வந்து தேர்ச்சி பெற்றுக்கிறாங்க என் காசு என் கல்லூரியில் என் உழைப்பில் அவனை படிக்க வச்சு நான் மருத்துவராகணும் யாருக்கு மருத்துவம் பார்ப்பான் இப்போ அதுதான் பிரச்சனை இங்கே அது தமிழக அரசு ஒன்று செயல்பட்டு இருந்தால் இது போராட்ட பூமியாக மாறி இருக்காது சுத்தமாக செயல்படல் செயல்பட்டு இருந்தால் உங்ககிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு கேள்வி வந்திருக்காது அது இயங்கலைங்கிறது தான் இயங்கலை அது தன்னை தற்காத்து கொண்டு தன்னுடைய பதவியை நீட்டிக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அதை காப்பாற்றி கொள்வதற்கு போராடி கொண்டு இருக்குது அதுவே வெளிப்படையாக சொல்லிடுச்சு எங்களுக்கு வந்து முதன்மையானது கட்சியை காப்பாற்றுவது சின்னத்தை காப்பாற்றுவது ஆட்சியை காப்பாற்றுவதுன்ட்டு நமக்கு முதன்மையானது இவர்கள்ட்ட இருந்து நாட்டை மக்களையும் காப்பாற்றுவது அதுக்கு தான் நம்ம எல்லாரும் போராடி ஆக வேண்டியது இருக்குது அது சுத்த பைத்தியக்காரத்தனம் நீங்கள் இப்போ என்னென்னா இப்போ வந்து இப்போ ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தல் பத்தொம்பதில் வருது ஆனால் இப்போ ஐந்து மாநிலங்களுக்கு தேர்தல் முடிஞ்சு ஆட்சி தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கு அதுக்கு இன்னும் அந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் வரும்போது மூன்றாண்டு காலம் அதுக்கு ஆட்சி நீட்டிப்பு இருக்குது கால வாழ்நாள் இருக்குது ஆயுள் இருக்குது அந்த நேரத்தில் அதை கலைச்சி மறுபடியும் ஒரு தேவையில்லாத ஒரு தேர்தலை வைக்கிறது பொருள் இழப்பு மக்களுக்கு தேவையற்ற ஒரு தொல்லை அது என்ன அது எப்படி சரியான ஜனநாயகம் இருக்குது நீ ஏன் அப்படி கலைக்கணும் அது ஏன் கலைக்கணும் இப்போ பத்தொம்பதில் தேர்தல் வரும்போது பாருங்கள் எத்தனை மாநிலங்கள் இப்போ அண்மையில் தேர்வு பண்ணி ஆட்சிக்கு வந்திருக்காங்க அவங்களே ஏன் கலைக்கணும் அது சுத்த பைத்துக்கார தான் அது அவசியமற்றதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் நிரந்தர ஆளுநர் வந்து மட்டும் என்ன நடந்துட்டு போகுது அவர் தானே ஆட்சி நடத்துறாரு அப்ப அவர் ஆட்சி நல்லா இல்லைன்னு எப்படி சொல்வாரு ஆட்சி நிறுவுகின்ற அவரு ஓபிஎஸ் அம்மையார் ஜெயலலிதா உடம்பு முடியாம இருக்கும்போது அவனை பொதுக்குழு செயற்குழு கூப்பிட்டு இவர் முதலமைச்சர் சொன்னாங்களா ஆளுநர் கூப்பிட்டாரு சாயந்தரம் ஓபிஎஸ் வாங்க நீங்க முதலமைச்சரா இருங்கன்னாரு அப்ப யாரு முதலமைச்சர் நியமிச்சது இப்போ இருக்கிற முதலமைச்சர் ரெண்டு பேரையும் பிரிந்த காதலர்களை இணைச்சு பிரமாணம் எடுத்து வச்சது யார் ஆட்சி அவங்க தானேப்பா நடத்துகிறாங்க அப்புறம் அவர் ஆட்சி நல்லா இல்லைன்னு சொன்னால் இதுக்கு முற்படுகிற ஆளுநர் வந்து இதில் அவசரம் கட்டுற ஆளுநர் இந்த ஃப்ளோர் டெஸ்ட் என்கிற இந்த சட்டமன்றத்தை கூட்டி பெரும்பான்மை நிரூபிக்கிறதுக்கு மட்டும் தயங்குறாங்களே இது என்ன ஒரு கேள்வி கல அப்படி சொன்னார்னா ஆட்சி கலைஞ்சிரும் ஆட்சி கலைகிறதுக்காக இவ்வளோ வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு வருஷமா அதனால் இப்போ அவங்க அவங்க தானே ஆட்சி நடத்துகிறாங்க அவங்க ஆட்சி கலைவதற்கு எப்படி அவங்க விரும்புவாங்க அதனால தான் அவர் அதை கேட்கல எதிர்கட்சி தலைவர் எண்பத்தி ஒன்பது கூட்டணியோட சேர்த்து தொண்ணூற்றி எட்டு சீட் வச்சிருக்கிறாரு ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் மேடை பிரச்சனையில் செய்கிறாரு தவிர தீவிரமான செயல் இறங்க மாட்டேங்கிறாரு இதில் நாம் தமிழோட பிரச்சனைகளே பார்க்குறாரு அவர் சொல்லி பார்க்குற இப்போ அவர் சொல்லி தான் பார்க்குறாரு நீங்கள் பெரும்பான்மை நிரூபிக்க சொல்லுங்கள் நம்பிக்கை எல்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வாங்க ஏதாவது சொல்லி தான் பார்க்குறாரு கேட்குற நிலையில் யாரும் இல்லையே என்ன பண்ண முடியும் ஜனநாயகத்தின் மாண்பை மரபை காப்பாற்றுகிற மாதிரி இருந்திருந்தால் இன்றைக்கி ஆளுநர் வந்து உடனடியாக நீங்கள் பெரும்பான் இவ்வளவு எதிர்கட்சிகள் இப்படி குரல் எழுப்புகிறாங்க ஜனநாயகத்தில் அதுக்கு மதிப்பளிக்கணும் அப்போ நீங்கள் ஆட்சியின் பெரும்பான்மை உங்களுடைய பெரும்பான்மை நிரூபித்து ஆட்சியை தொடருங்க அப்படி சொல்லியிருந்தால் ஆட்சி கலைஞ்சிரும் ஆட்சி கலையிறதுக்கு கலைக்கி வைக்கிறதுக்கு இவ்வளோ வேலையை அவங்க செய்யலையே ஏன்னா அவங்க ஆட்சி தான் நடக்குது தூய்மை இந்தியா திட்டம் வந்து சொல்லப்படுகிற தமிழ்நாடு உண்மையிலே தூய்மையாக இருக்கா நாடே குப்பையாக இருக்குது இந்தியா உலகத்தின் குப்பை தொட்டியா இல்லையா உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி கேட்டுச்சா இல்லை எந்த அரசை நீங்கள் வந்து தூய்மை இந்தியான்னு ஒரு திட்டத்தை வச்சுக்கிட்டீங்க உலக நாடுகள் குப்பைக்குள்ளே இந்திய கடலுக்குள்ளே இந்திய நாட்டுக்குள்ள வந்து கொட்டுதா இல்லையான்னு கேள்வி எழுப்பிச்சிச்சு பதில் என்ன இருக்குது தமிழ்நாடு இந்தியாவின் குப்பை தொட்டி கடலூர் வந்து தமிழ்நாட்டின் குப்பை தொட்டி கேரள மாநில கழிவுகள் எல்லாம் மருத்துவ கழிவு கோழி கழிவு ஆட்டு கழிவு காய்கறி கழிவு பொள்ளாச்சியில் வந்து கொட்
அது ஒரு கொடுமை தூய்மை இந்தியானா வெறும் குப்பை குட்டி அல்றதில்ல ஊழல் லஞ்சமற்ற சாதிய மத ஏற்றதால் வற்ற சாதிய இழிவு தீண்டாமையற்ற கொலை கொள்ளையற்ற பாலியல் வன்கொடுமையற்ற ஒரு தூய இந்தியாவை படைக்கணும் அதுதானே இந்தியா தூய இந்தியா அவன் பல லட்சக்கணக்கான கோடியை கொள்ளையடிச்சு பதுக்கியும் ஒதுக்கியும் வச்சுருக்கிறான் இந்த தருவுக்கு அவன் போகாத அந்த தருவுக்கு அவன் போகாதனு கொடியை தீண்டாமை வச்சுருக்கிறான் ஏழை பணக்காரன் உயர்ந்த சாதி தாழ்ந்த சாதின்னு மனமெல்லாம் நஞ்சு அப்புறம் இதில் என்ன தூய்மை இந்தியா வந்துட போது தூய்மை இந்தியானா இல்லை நான் கேட்டேன் ஐயா மோடி வந்து ஒரு கிராமத்தை தத்தெடுக்கிறாரு அந்த கிராமத்திலேயாவது அந்த கோயிலில் எல்லோரும் உள்ளே போக முடியுமா அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற குளத்துலேயாவது எல்லோரும் ஒரே சமமாக குளிக்க முடியுமா இப்போ என்ன எது தூய்மை வரணும் இங்கே அது மண் தூய்மையாக விட இந்த நாட்டு மக்களின் மனம் தூய்மையாகணும் அதுக்கான வேலை திட்டங்களை வகுக்கணும் சும்மா தூய்மை இந்தியா தூய்மை இந்தியான்னு வாயில் சொல்லிகிட்டு இருந்தால் என்ன எங்கே தூய்மை இருக்குது சொல்லுங்கள் ஆர்கே நகரில் எங்கள் அம்மா தமிழ் இசை பேசுனாங்க ஒரே குப்பை அப்படின்ட்டு தூய்மை இந்தியாக்காரங்க வந்து கூட்டி அள்ளியிருக்கலாம்ல சும்மா அது நீங்க ஏழைகளுக்கு தானே அவங்க இறக்கப்படுறாங்க நவோதய பள்ளிகள் வர்றதுக்கு அவங்க சொல்ற காரணம் என்ன தெரியுமா அவங்களுக்கு ஏழை மாணவர்களுக்கு கிடைக்கிற கல்வியை தடுக்கிறார்கள் ரொம்ப இறக்கவாதிகள் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் மகாத்மா காந்தி மட்டும் இல்ல அவங்க வந்து பாருங்க விவசாய ஏழைகளை பற்றி கவலைப்பட்டுட்டாங்க நெசவால ஏழைகளை பற்றி கவலைப்பட்டாங்க மீனவ ஏழைகளை பற்றி கவலைப்பட்டாங்க இப்போதான் ஏழை குழந்தைகளை பற்றி பெரும் அக்கறையோடு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்காக தான் நவோதயா பள்ளிகள் வருது இவங்க காற்ற இவங்க காற்ற வளர்ச்சி என்பது மொத்த தேசத்து மக்களையும் பிச்சைக்காரராக்கி தெருவில் நிறுத்துகிற வள வளர்ச்சி தான் இது இந்த நகர்வை நான் ரொம்ப நகைச்சுவையோடும் மகிழ்ச்சியோடும் பார்க்குறேன் இது நடக்கும்னு நமக்கு தெரியும் உனக்கு தகுதி இருந்தால் தானே நான் ஆதரிக்கிறதா இல்லையான்னு நீ பேசிட்டு இருப்பேன் நீ தகுதியே இல்லை போ முடிஞ்சு கதை முடிஞ்சு இப்போ என்ன இப்போ என்ன பண்ணுறது அது அது வந்து நாம் வந்து நீட்டு தேர்வுக்கு விளக்கலிங்க நீக்குங்கன்றோம் இவங்க முதலமைச்சரை நீக்கிட்டேன் துணை முதலமைச்சரை நீக்கிட்டேன் நான் எம்எல்ஏக்களை நீக்கிட்டேன் இது எப்படிப்பட்ட நீக்கம்ங்கிறத நாடும் மக்களும் கவனித்து கொண்டிருக்கிறாங்க நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி ஆட்சியே நல்லா இருந்தது இது அதை விட கொடுமையாக இருக்குது